പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി മല്ലിയല ഒരു മുളക് കസ്തൂരി മേത്തി നെയ്യ് ഗരം മസാല ഒരു കുഞ്ഞു ടീസ്പൂൺ മുളക് സോറി പഞ്ചസാര പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കാഷ്യൂനട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ഫ്രഷ് ക്രീം അതായത് അമ്മൂവിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ പനീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നന്ന ഒരു ഉള്ളി ഒന്നൊരു ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ടിടുക അതുപോലെ ഡ്രൈ ചില്ലീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം അടുത്ത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉടനെ ആ തക്കാളി അതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തന്നെ നമുക്കിത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്നും വെന്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇതായി കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുന്ന എടുക്കാനുള്ളതാണ് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇത്രയും വറ്റർമുളക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മുളക് മാത്രം ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എരുവിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇതൊരു വിധം ആയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഈ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം കാരണം ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഒരുവിധം തക്കാളിയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ അരച്ചെടുക്കുക അതേ പാൻ ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇതാവരുത് കാരണം മുളക് പൊടി കരിയുന്ന ലെവലിലാവരുത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ സൈഡിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വൺ ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ 
ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ കുറച്ച് കൈ നിറയെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചെറിയ തൈ ചെറുതായിട്ട് കട്ടി എത്തി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പെട്ടെന്നത് പോവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ അതായത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ മസാല ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ടു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടുള്ളത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ിട്ട് വേണം അത് ചേർക്കാൻ എങ്ങനെയാന്ന് അതിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവാണിതിൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാം ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നവരെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടുക തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബോൾ ഇട്ടിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നാൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട നല്ല മാറ്റിലുള്ള കറിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക